Gwyklitepe to tajemnicze stanowisko archeologiczne położone w południowo-wschodniej Turcji. Niektórzy sądzą, że w miejscu tym nasi przodkowie ukryli wiele tajemnic, które mogą całkowicie zmienić obecne postrzeganie historii. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku takim zagadnieniom. Zapraszam do oglądania. Naukowcy i badacze od lat spekulują na temat znaczenia tajemniczego, megalitycznego kompleksu znanego pod nazwą Gybeklitepe. Jedno z pytań, na które eksperci nie znają odpowiedzi jest to, kto zbudował to miejsce. Czy jest to produkt jakiejś zaginionej starożytnej kultury? Koncepcja zwana teorią Out of Australia polega na tym, że wszyscy żyjący na Ziemi współcześnie ludzie pochodzą z Australii. Podobno w Gybekli i Tepe jest zaszyfrowanych wiele dowodów zdających się potwierdzać te teorie. Gybekli Tepe to największy poprawnie datowany kompleks megalityczny starożytnego świata. Żadna inna starożytna budowla nie dorównuje złożoności, skali i wiedzy, jaka jest zawarta w tym miejscu. Gybekli Tepe to układ składający się z co najmniej 200 kamiennych słupów, o wysokości do 6 metrów i wadze 22 ton. Filary pokryte są różnymi dziwnymi wzorami i obrazami. Słupy datowane są na co najmniej 12 tysięcy lat, z czego 10 tysięcy lat były one zakopane pod ogromnym stosem ziemi i skał. Co zaskakujące, miejsce to zostało jeszcze w czasach starożytnych celowo zakopane. Z kamieni Gybekli Tepe można odczytać wiele ciekawych informacji, ale trzeba wiedzieć w jaki sposób się to robi. Te potężne megality zawierają wiele starożytnych symboli zaginionej cywilizacji, o której wiemy niewiele. Ale co łączy to miejsce z Australią? Dlaczego przypuszcza się, że twórcami tego miejsca są osoby pochodzące właśnie stamtąd? Jak się okazuje, sztuka sakralna starożytnych Australijczyków ma wiele wspólnego z tym, co można znaleźć na kamieniach Gybekli Tepe. Na oryginalnej fotografii wykonanej w około 1922 roku widzimy dopasowanie starożytnego symbolu na piersi szamana i symbolu na filarze w Gybekli Tepe. Mężczyzna ten był nauczycielem w wymarłej starożytnej kulturze australijskiej. Podpis pod zdjęciem mówi Oto czarnoksiężnik z Worgaja, wielki szaman ze środkowej Australii, jak opisują to znaki na jego ciele. Naucza on plemiona sztuk tajemnych. Zdjęcie to pochodzi z pierwszego tomu książki zatytułowanej Peoples of All Nations, wydanej w 1922 roku. W książce mężczyzna ten nazwany jest czarodziejem albo człowiekiem medycyny. Nieco inne tłumaczenie określa go też jako strażnika starożytnej wiedzy. Na filarze numer 28 można również znaleźć zestaw symboli zwykle zarezerwowanych dla najświętszych artefaktów ze starożytnej Australii. Sugeruje się, że znaczenie tych symboli oznacza krąg osób, które są razem, aby dzielić się wiedzą. Jedyna różnica w stosunku do symbolu na filarze i symbolu na ciele tego mężczyzny polega na tym, że dwie linie nie łączą się z centralnym kręgiem. Kim był ten człowiek i co ma on wspólnego z filarami Gybekli Tepe? Ale ten australijski symbol to nie jedyna tajemnica, jaką skrywa to miejsce archeologiczne. Niedawne badania naukowe przeprowadzone nad rdzeniami lodowców pobranych z Grenlandii sugerują, że wiele lat temu w Ziemię uderzyła kometa, która doprowadziła do nagłego i długotrwałego schłodzenia klimatu całej planety. Okres ten trwał około tysiąca lat. Charakteryzował się on nagłym i intensywnym ochłodzeniem. Datuje się, że miało to miejsce 12 800 lat temu. Po upływie tysiąca lat nastąpiło równie gwałtowne i intensywne ocieplenie wraz z nagłym wzrostem poziomu mórz na świecie. Okres ochłodzenia spowodował pośrednio zrzeszanie się grup ludzi, co doprowadziło do rozwoju rolnictwa, to z kolei do ogromnych postępów w zakresie innowacji technologicznych i rozwoju społecznego. Podczas niskiego poziomu morza w epoce lodowcowej Australia i Papua Nowa Gwinea połączyły się w jeden duży kontynent. 
Co więcej, wyspy Azji Południowo-Wschodniej również stały się jednością. Były to dwa najbardziej produktywne biologicznie regiony na Ziemi. To właśnie w tych miejscach ówcześni ludzie stworzyli swoje pierwsze plemiona. Gdy nastąpiło nagłe ocieplenie, ziemie te zostały zalane i spowodowały rozproszenie ludzi do innych części świata. Filar 43, znany również jako Kamień Sępa z Gybeli Tepe, zabiera wskazówki dotyczące starożytnego uderzenia komety, która mogła być powodem tej epoki lodowcowej. Naukowcy znaleźli dowody na to, że kometa uderzyła w Ziemię mniej więcej w tym samym czasie, co opisane na rzeźbach Gybek Litepe czasy tysiącletniego mrozu. Co więcej, dowody znalezione na filarze 43 pokrywają się z odkryciami rdzeni lodowych. Wydaje się, że filar służył jako posąg upamiętniający to niszczycielskie wydarzenie. Gybek Litepe skrywa w sobie również informacje na temat układu naszej galaktyki. Zespół naukowców wprowadził do komputera zdjęcia obrazów wyrytych na filarze, aby ustalić, czy można je powiązać z konstelacjami. W ten sposób ujawniono skojarzenia między symbolami na filarze, a symbolami astronomicznymi na niebie. Jeden z obrazów na filarze odpowiada konstelacjom, które miały szansę widnieć na niebie w 10950 roku przed naszą erą. Fakt, że starożytni ludzie poświęcili dużo czasu i wysiłku, aby stworzyć te astrologiczne symbole na filarze, sugeruje, że musiało wydarzyć się wtedy coś bardzo ważnego. Możliwe, że było to związane z omawianym już uderzeniem komety, Badacze doszli do wniosku, że rzeźby na filarze miały dokumentować kataklizm. Sugeruje to, że całe Gybe Klitepe mogło być niegdyś jakimś obserwatorium astronomicznym. Obrazy, których jest jednak chyba najwięcej na Gybe Klitepe, przedstawiają przede wszystkim zwierzęta. Wielu archeologów wysnuło teorię, że stanowisko to służyło jako miejsce do przeprowadzania szamańskich rytuałów i przywoływania duchów zwierząt. Zdecydowana większość zwierząt, które są widoczne na filarach, to węże oraz ptaki. Przykładowo, na filarze 56 możemy zaobserwować wizerunki ptaków o dużych ciałach i długich szyjach. Ptaki mogą przypominać żyjące współcześnie emu i pokrywają się one z niektórymi australijskimi naskalnymi malowidłami. Niektórzy jednak twierdzą, że były to geny ornisy, Gigantyczne, prehistoryczne ptaki, które z wyglądu faktycznie przypominały emu i które wyginęły około 30 tysięcy lat temu. Podobieństwo do australijskich malowideł z dawnych lat również nie wydaje się być przypadkowe. Jest to kolejny dowód wskazujący na to, że twórcy Gybekli Tepe pochodzą właśnie z tego regionu. To naprawdę niesamowite, jak wiele informacji, które znajdują dziś potwierdzenie w wielu innych źródłach, pozostawili po sobie ci starożytni ludzie. Mieli oni wiedzę na temat uderzenia komety, erupcji wulkanów, epoki lodowcowej, globalnej katastrofy, jak i układu naszej galaktyki. Od dawna panuje przekonanie, że najbardziej zaawansowani ludzie w jakimkolwiek okresie historycznym mieszkali nad oceanem, gdzie łowili ryby i poruszali się na łodziach. Życie przy otwartym zbiorniku wodnym było o wiele prostsze i nie wymagało zapuszczania się w ląd w poszukiwaniu pożywienia. Kiedy poziom mórz na Ziemi był niski, w epoce lodowcowej istniał szeroki, płaski i żyzny obszar kontynentalny, który, jak się okazuje, był idealnym miejscem do osiedlenia. Kiedy poziom mórz podniósł się, gdy lodowce stopniały, ludzie zostali zmuszeni do przemieszczania się na osobny ląd. Budowniczowie Gybekli Tepe mogli być wysiedlonymi ludźmi z takiego, niegdyś suchego obszaru, którzy musieli się gdzieś ewakuować. Gybekli Tepe jest ich próbą zapisania swojej historii. Miejmy nadzieję, że po czasie uda nam się dowiedzieć znacznie więcej na temat tego zagadkowego ludu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!